안녕하세요 홍시 여러분들 벌써 2024년 반이 훌쩍 지났죠 상반기에도 메이크업 트렌드 영상 만들어 드렸었는데요 그 영상에서 가장 큰 이슈는 마리지엘라의 글레이즈 스킨 탕후루 입술 블러셔 메이크업 나인티 스타일의 미니멀리즘 그리고 퍼플톤 요 정도가 상반기를 이끈 그런 트렌드 키워드로 제가 꼽았었거든요 그 중에서도 립앤 치크가 아마 굉장히 큰 트렌드로 지금까지도 계속 여기저기서 많이 보이는 것 같아요 자 그러면 2024년 하반기에는 어떤 메이크업 트렌드들이 이끌어 갈지 쫙 한번 오늘 정 정리해 드릴게요 자첫 번째는요 보헤미안 시크 입걸 산들산들한 레이스가 돋보이는 보헤미안 시크 룩이 돌아온 거예요 대표적인 브랜드로는 2024년 FW의 끌로의 컬렉션을 보면 은그 룩을 한 번에 딱 이해하실 수가 있거든요 약간 뭔가 그 보헤미안스러운 서정적인 감성이 흐르는데 너무 흐드러지는 느낌이 아니고 거기에 시크한 요소를 딱 넣어서 힘을 딱 주는 그런 느낌의 의상들이거든요 예전에 70년대 우드스타 락 페스티벌에서 이렇게 보여지는 그때 콘서트에 가는 사람들의 그런 모습 심한 듯한데 평범하지 않은 레이스의 의상들 그리고 벨보톤 부츠라 그래서 나팔 바지 사이 하이 부츠라 그래서 롱 부츠 있죠 그런 것 그리고 클로그 스타일의 그런 샌들 있죠 그런 것들이 이렇게 탁탁탁탁 보여지는 그런 무드인데요 근데 진짜 이번 FW 그 클로에 이렇게 컬렉션 딱 보는데 허, 너무 다 이쁘더라 나도 저런 약간 느낌으로 좀 꾸며보고 좀 가을을 좀 나고 싶다 막 이럴 정도로 되게 저는 마음이 많이 확 가더라고요 어, 이게 다시 돌아왔다는 것도 되게 기쁘고 자 그럼 이런 보헤미안 시크 스타일의 어울 리는 그런 메이크업은 어떻게 연출하면 되느냐 여기가 일단 굉장히 조금 서정적이고 샤랄랄라한 느낌들이 이렇게 전체적으로 흐르잖아요 근데 여기에도 뭔가 여기도 막 샤랄랄라 이러면 은 너무 투머칠 것 같거든요 색깔을 하나 얼굴에 쓰신다고 해도 다 다르지 말고 그냥 거의 그냥 한 가지 색이 색조에 전체적으로 다 흐르게끔 그렇게 쓰시면 좋을 것 같아요 뭐 예를 들어 리벤치크 제품 같은 거를 좀 눈에도 바르고 블러셔에도 바르고 연결돼서 립에도 발라서 하나의 색감이 그냥 촤르르르 흐르게 조금 단순화 시킬 필요가 있을 것 같고요 그리고 또 하나 요 룩에 어울리는 그 눈썹 같은 경우는 플러피 눈썹이라 그래서 약간 그 결을 더 살려서 하는 거 있죠 뭐 얇은 것도 어울릴 수 있을 것 같은데 조금 이 룩에는 조금 더 내추럴한 무드가 살짝 얼굴에 있으면 좋을 것 같아서 브로우 결 같은 것도 충성하게 좀 살려주고 그런 것도 예쁠 것 같고 피부톤도 너무 밝은 것보다는 그냥 내 피부톤에 맞춰서 그렇게 피부 화장해 주시면 좋을 것 같고요 뭐립 같은 경우는 전체적인 거에서 너무 이렇게 평 두각 되면 안 되니까 혈색을 잃지 않을 정도의 누드 핑크 톤 정도 브라운 립 라이너 같은 거 이용해서 입술 교정 싹 하면서 정리해 주면서 그런 식으로 하시면 은 훨씬 더 이런 보헤미안 시크스러운 그런 느낌을 좀더 살릴 수 있을 것 같아요 자두 번째 트렌드는요 5 6 0년대 레이디 룩요룩 같은 경우는 5 6 0년대 히치콕 영화에서 영감을 받은 거기에 나온 여주인공들이 입은 그런 룩하고도 조금 약간 일맥상통 하거든요 뭐 에르뎀의 레트로 느낌의 머스터드 옐로우 컬러라든가 미우미우에서는 레트로풍 스커트 셋업 진주 목걸이 프라다에서는 밍크 퍼 리본 디테일 드레스 같은 거 요런 데서 그 룩을 이렇게 딱 우리가 감지를 할 수가 있죠 요 룩을 잘 보여주는 그 여배우로는요 오드리 햇번 있고 마른린 먼로 엘리자베스 테일러 그레이스 켈리 소피아 로렌 등의 여배우들 할리우드의 그 황금기를 화려하게 빛냈던 그 여배우들의 모습에서 우리가 많이 좀 영감을 받을 수 있을 것 같아요 요거는 약간 우리나라에서 너무 대표적으로 그 룩을 잘 보여주시는 분이 있어요 최화정 언니 <웃음> 항상 보시면은 그 약간 그 50-60년대 그 할리우드 여배우의 그룩 같은 걸 하고 계시거든요 딱그 무릎 아래 이렇게 플레어 스커트나 그런 걸로 이렇게 풍성하게 이렇게 입으시고 거기다 셔츠에다가 이렇게 가디건 같은 걸 걸치시고 진주 목걸이 또 항상 기본적으로 또 하시고 그러니까 여배우의 그 레트로 감성을 굉장히 잘 보여주신 것 같아요 사실 요 룩에는 악세사리 같은 것도 굉장히 중요한 역할을 하는데 어, 에르뎀에서 팔꿈치 장갑이라든가 브로치 셀리넥 진주 목걸이 샤넬의 비켓 스카프 등 헤어 악세사리들도 5 6 0년대 대표적인 상징이거든요 여기저기서 올 가을에 많이 좀 보여질 것 같아요 자 그러면 은 요런 그 레이디 룩에는 어떤 메이크업을 해야 될 것인가 재밌는 거는 요런 그 룩을 보여주는 그 컬렉션들 보면 은 완전 노 메이크업 미니멀 메이크업으로 그냥 딱 하고 그 룩들을 쫙 선보이고 있거든요 그러니까 사실 뭐 별로 할게 없다 큰 어떤 특징은 보여지질 않는데 그래도 일상생활에서는 또 우리가 약간 뭐 조금 조금 해줘야 되잖아요 그럴 때 제가 제안 드리는 메이크업은요 약간 그 레트로적인 레이디의 그런 눈매를 좀 표현하는 데 있어서 아이라인만 한게 없잖아요 뭐 아이라인 같은 거를 약간 살짝 캣아이를 하는데 너무 이렇게 쫙 빼는 거 있죠 그러면 또 부담스러워 옷도 살짝 그렇게 레트로스러운 그런 실루엣을 가졌는데 막 메이크업까지 그러면 또 너무 또 재현되는 거니까 조금만 정말 아이라인을 조금만 그냥 뽑아서 약간만 눈꼬리를 올려주는 정도 그런 정도로 한다든가 아니면 최하정 언니처럼 
피부 그냥 딱 뽀얗게 하고 립에만 딱 볼드한 대담한 그런 레드라든가 인텐스한 그런 컬러를 립에다가 그냥 딱 원포인트 메이크업으로 그렇게 주는 거 그런 것도 참 너무 예쁠 것 같아요 자 올가을에 그래도 아마 대중적으로 제일 많이 사랑받을 룩일 것 같아요 작년부터 이어지는 그 올드머니 룩 있죠 그거에서 리치맘까지 이렇게 이어진다 그러는데 무슨 말이냐면 막 멋내는 거 말고 굉장히 그냥 기본에 충실한 어떤 원단이라든가 실루엣을 유지시키면서 고급스러움을 딱 표현해서 다니는 그런 편안한 룩들 있죠 그런 것들이 전체적으로는 역시나 굉장히 꾸준하게 이렇게 강세를 유지할 것 같은데 올가을에 그 케이프 코트라 그래서 이렇게 망토 스타일로 되어 있는 코트 있죠 그런 거라든가 드레이프 이렇게 감는 거 그런 어떤 실루엣들이 많이 유행할 거라 그랬잖아요 거기다가 플러스 굉장히 좋은 소재의 원단을 이용한 그런 것들이 많이 보일 거여서 올가을에는 이제 고급스럽지만 좀 점잖고 조용하게 그렇지만 편안하고 포근하게 가져가는 그런 무드들이 이제 많이 보일 건데 질센더의 사틴 소재의 퀼팅 코트 아, 나저또 퀼팅 너무 좋아하잖아 델코어 TV, 브랜던 맥스웰 같은 그런 데에서 보여지는 이런 룩에서도 이런 무드들을 같이 이끌어 가고 있어요 자 그러면 조용한 럭셔리 무드에 어울리는 메이크업은 어떤 것일까? 우리가 이제 조용한 럭셔리나 리치 맘은 아니잖아 <웃음> 아니지만 그렇게 이제 표현하도록 보여줄 수 있는 거는 항상 그 기본에 충실한 그 성경 구절 말씀 같이 그거 있죠 깨끗하게 정리된 투명한 피부 이런 머릿결, 손톱 정리 그런 거에 더좀더 더 신경을 쓰셔야 될것 같아요 너무 아는 얘기죠 그 올가을 같은 경우는 제가 보기에는 쿠션의 전쟁이 있을 것이고 또 하나는 스틱 파운데이션의 전쟁이 있을 것 같아요 왜냐하면 지금 글로벌 브랜드들이나 아니면 여기저기서 스틱 파운데이션을 되게 많이 출시를 많이 하고 있거든요 저는 또 되게 의외더라고요 그래서 아마 되게 그 촉촉하고 글로시한 그 피부 표현에서 살짝 조금 더, 더 보송해지고 조금 더 그냥 좀더 실키해지는 스틱 파운데이션을 대항마로 내놓고 있, 있는 것 같아요 그 다음에 사람이 이렇게 있다가 또 입술이 여기가 터 있으면 참 사람이 되게 고생 많이 한 거죠 보이고 <웃음> 안쓰러 <웃음> 그래서 이런 조용한 럭셔리 할 때는 입술 같은 것도 영양 섭취가 잘 돼서 입술에도 좀 윤기가 쫙 흐르고 각질 같은 것도 좀 정리가 되고 그런 입술 상태로 표현되는 것도 또 은근 되게 중요하거든요 그다음에 뭐 라네지라든가 아니면 뭐 토커보 또는 뭐, 뭐 프라다에서도 나왔고요 하이라이터를 올 가을에 좀 많이 이용해 보시면 좋을 것 같아요 40대 50대 정도까지 이렇게 쫙 올라가는 그 홍신님들 같은 경우는 어린 친구들 쓰는 그 가루 타입의 블러셔 그게 아니고 그냥 크림 타입으로도 된거 굉장히 많이 나와 있거든요 그런 거 이런 데다 조금 딱 뿌려주면 피부에 바로 쫙 윤기가 표현이 되면서 피부가 고급스러워 보여요 그런 걸좀 같이 좀 매치를 하면 은 전체적인 이 룩에도 굉장히 잘 어울릴 것 같아요 근데 우리 홍신이도 뭐 너무 세련쟁이들이셔가지고 제가 뭐아 하면 아마 어 하라고 이렇게 얘기를 해주실 것 같아요 이해를 다 하실 것 같아요 자 이번에는 번우의 소식으로 전반적인 메이크업에 대한 소소한 흐름들 알려드릴게요 첫 번째는 이 AI 그 기술이 너무너무 이제 계속 발전하고 있잖아요 많은 브랜드들에서 많이 활용을 하고 있는데 얼굴 들이대면 은내 얼굴에 맞는 파운데이션을 찾아준다든가 그런 식으로 메이크업 제품을 구매를 할때 그런 AI의 도움을 받아서 구매를 하게끔 굉장히 빠르게 변화되고 있다고 하고요 두 번째는 한국 콜마하고 아마존하고 이렇게 협업했다는 그 소식이 얼마 전에 이렇게 들어왔었거든요 그래서 이제 외국 글로벌의 그런 인디 브랜드들이 콜마를 통해서 이제 메이드 인 코리아로 해서 제품도 만들어내고 또는 한국에 있는 제품도 콜마를 통해서 뭐 아마존이 연결도 되는 것 같고 여러분들 많이 들어서 아시겠지만 뭐 K-뷰티의 열풍이라고 하잖아요 전 세계적으로 그러다 보니까 이런 협업 소식도 있었고요 세 번째는 유튜브 쇼핑에 있어서 굉장히 큰 변화가 있을 예정이라고 해요 제가 들어보니까 이제 유튜브 이제 여러분들 뭐 쇼츠 같은 걸 이렇게 보잖아요 보면 은 그게 유료 건가가 아니어도 그 크리에이터가 이렇게 쓰는 뭔가 이렇게 제품 같은 거가 태그가 되어 있을 거예요 그걸 누르시면 바로 글로 연결이 돼서 쿠팡하고 연결돼서 내가 바로 살수 있도록 그런 식으로 뭐 유튜브하고 이제 쿠팡하고 해가지고 쇼핑의 어떤 그런 판세를 되게 많이 바꿀 것 같기도 해요 홍이모 쇼츠에도 뭐 다는 아니지만 가끔씩 그렇게 태그를 해드릴게요 그러면 뭐 더보기란 들어가고 뭐 댓글 보고 뭘 봐가지고 링크 타고 들어가는 게 아니라 그냥 보고서 바로 살수 있게끔 쉽게 쇼핑하고 싶으신 분들은 그런 또 기능을 이용해 보시는 것도 좋을 것 같아요 세상 너무 무섭죠 편하면서도 아 진짜 기승전 그 밖에 이제 대한민국 우리나라의 요 트렌드는 한동안 요 이렇게 가닥가닥 속눈썹이 굉장히 유행을 했었잖아요. 이렇게 속눈썹 다그 쪽집게로 이렇게 모아가지고 그렇게 유행을 했었는데 그거 말고 다시 약간 속눈썹 모가 풍성한 그런 게 이제 눈썹 그 속눈썹으로서 많이 이제 유행을 할 거라고 해요. 저 너무 기쁘잖아요. 
나 개인적으로 그 인형 속눈썹이 되게 좀 힘들었었거든요 쫓아가기가 어, 너무 할 때마다 약간 현타가 오고 막 그랬었는데 어, 다행이에요 <웃음> 그리고 두 번째 재밌는 거는 요즘 굿즈 전쟁이래요 그러니까 예를 들어서 그 어떤 브랜드가 뭐 이제 새로운 제품들을 런칭을 할때 그걸 좀더 더 매력적으로 보이기 위해서 이제 굿즈들을 제작을 하는데 그 굿즈 제작에 있어서 굉장히 점, 점점 더 기발해지고 점점 더 다양해지고 그런 변화들이 있다고 해요 로맨과 이나피스케어의 그 협업 그래서 블랙 패키지로 돼가지고 이렇게 많이들 나와 있고 그리고 어뮤즈하고는 헬로우 키티 오, 아마 이미 여기저기서 많이 보셨을 것 같고 그 이외에 뭐그 약간 여드름 패치 있죠 되게 귀엽게 생긴 스티커 같은 거 얼굴에 붙이고 있는 그런 거 다양한 굿즈들로 화장품 브랜드들이 이제 서로 서로 이제 막 아주 승부수를 걸고 있다고 해요 네 홍신님들 오늘 이렇게 하반기 메이크업 트렌드를 패션 트렌드하고 이렇게 연결을 해서 정리해보는 시간 가져봤는데요 저도 이제 좀 오래 산 사람이다 보니까 이렇게 트렌드 이렇게 왔다가 가고 저쪽에 또좀 죽어있던 애 다시 또 살아서 다시 또 돌아오고 이런 거 보니까 어떨 때는 아, 또 돌아왔니? 뭐 이런 것도 있고 어? 요즘 젊은 사람들은 어, 똑같은 그거에 대해서 또 저렇게 또 해석하는 그런 새로운 맛도 좀 있더라고요 올 가을 겨울 이렇게 아름답게 꾸미고 다니시는데 도움이 됐길 바라고요 홍신님들도 어떻게 생각하는지 유행하는 그 룩에서 내가 좋아하는 스타일은 어떤 건지 그런 것도 좀 의견 남겨주세요 항상 그거 댓글 보는 재미가 제가 또 아주 쏠쏠하고 또 홍신님들 제가 파악하는 데 많은 도움이 되거든요 <웃음> 다음 시간에 만날게요 좋아요하고 구독하기 조금 눌러주시고요 다음 시간에 만날게요 여러분 안녕 더 디테일한 패션 정보는 옆집 언니 최 실장 고그 채널로 가시면 될것 같아요 <웃음>